सो हेलो डियर स्टूडेंट्स इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव सीन द टाइप्स ऑफ सिस्टम ओपन सिस्टम क्लोज्ड सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम एंड आई आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द एग्जांपल्स ऑफ दोस सिस्टम नाउ इन दिस वीडियो वी शैल डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम नाउ रिमेंबर गाइस इन द प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम वी आर डिस्कसिंग मैक्रोस्कोपिक मैक्रोस्कोपिक सिस्टम आपण थर्मोडायनामिक स्टाप टॉपिक मध्ये कशाचा अभ्यास करायला मॅक्रोस्कोपिक सिस्टम मॅक्रोस्कोपिक सिस्टम यू नो द मॅक्रोस्कोपिक आय हॅव ऑलरेडी टोल्ड द मीनिंग ऑफ मॅक्रोस्कोपिक मॅक्रोस्कोपिक मीन्स बल्क प्रॉपर्टी आपण थर्मोडायनॉमिक मध्ये बल्क प्रॉपर्टीजचा अभ्यास करतो लेकरांनो म्हणजे कम टुगेदर एकत्र अनेक आयॉन्स अनेक पार्टिकल्स ऍटम्स आयॉन्स ज्यावेळेस एकत्र येतात त्यावेळेस तशा बल्क प्रॉपर्टीजचा अभ्यास करणं आपल्याला थर्मोडायनॉमिक्स मध्ये काय जातं सोपं जातं आणि अशा मॅक्रोस्कोपिक सिस्टमचा अभ्यास करण्यासाठी किंवा मायक्रोस्कोपिक पार्टिकल्सचा अभ्यास करण्यासाठी आपल्याला थर्मोडायनॅमिक्स मध्ये इथं आपल्याला जे काही आपण प्रॉपर्टीज शिकालो त्या सगळ्या मॅक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज शिकालो आणि या मॅक्रोस्कोपिक सिस्टीम डिस्क्राईब करण्यासाठी देअर आर सो मेनी व्हेरिएबल्स वेगवेगळ्या व्हेरिएबल्सचा वापर केला जातो वी यूज द व्हेरिएबल्स लाईक टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स डेन्सिटी ओके नाव दिस इज द डेन्सिटी ओके सच प्रॉपर्टीज वी यूज जनरली फॉर डिस्क्राइबिंग द मैक्रोस्कोपिक सिस्टम थोड़क भाषे मे मैं संगल जी का थर्मोडायनामिक्स मध्य रिएक्शन स्टडी लो जी का मैक्रोस्कोपिक सीस्टीम रिएक्शन अपन स्टडी लो ती रिएक्शन डिस्क्राइब करना थर्मोडायनामिक पॉइंट ऑफ व्यू न वी नीड द सच वेरिएबल्स लाइक टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम डेन्सिटी देर नंबर ऑफ मोल्स सच एक्जाम्पल्स सच पैरामीटर्स वी स्टडी इन द थर्मोडायनामिक्स एखाद रिएक्शन का अभ्यास करता अपन रिएक्शनचं टेम्परेचर बघतो त्या रिएक्शनचे व्हॉल्युम बघतो त्या रिएक्शन मध्ये वापरलेल्या रिएक्शन मिक्सरची व्हॉल्युम प्रोडक्टचे व्हॉल्युम त्या प्रोडक्टचं प्रेशर त्या रिएक्टंटचं प्रेशर त्या रिएक्शनला किती प्रेशर द्यावं लागलं किती हिट बाहेर टाकली किती हिट आत घेतली या सगळ्या व्हेरिएबल्सचा अभ्यास आपल्याला थर्मोडायनामिक्स मध्ये एखाद्या सिस्टीमची स्टडी करत असताना होत असतो म्हणजेच मॅक्रोस्कोपिक सिस्टीमची स्टडी करत असताना या या सगळ्या पार्ट या या सगळ्या पॅरामीटर्सचा आपण वापर करत असतो नाव वाईल्ड स्टडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टीम मग आता या आपल्याला प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टीम बघायच्या तिथं देर आर टू प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टीम मेड डिपेंडिंग अपॉन द अमाऊंट ऑफ मॅटर यूज इन दॅट सिस्टीम अमाऊंट ऑफ मॅटर एखाद्या सिस्टीमला अमाऊंट ऑफ मॅटर किती लागलं एखाद्या सिस्टीमची प्रॉपर्टी कोणती प्रॉपर्टी मग दॅट मे बी टेम्परेचर दॅट मे बी प्रेशर दॅट मे बी व्हॉल्युम ह्या ज्या प्रॉपर्टी आहेत ह्या प्रॉपर्टी आपण या मॅक्रोस्कोपिक सिस्टीमच्या पाहणार आहोत मग ह्या प्रॉपर्टी शिकत असताना ह्या प्रॉपर्टी त्या अमाऊंट ऑफ मॅटरवर अवलंबून आहेत का त्या रिएक्शन मध्ये जे काही आपण रिएक्शन मिक्सचर घ्यायलो म्हणजेच रिएक्टन घ्यायलो त्या रिएक्टंटवर त्या प्रॉपर्टी अवलंबून आहेत का याच्यावरती आपल्याला आता इथं अभ्यास करायचा आहे मग जर ह्या टेम्परेचर प्रेशर व्हॉल्युम मास ज्या ज्या काही वेगवेगळ्या प्रॉपर्टीज आहेत मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्या आपण प्रॉपर्टी शिकणार आहोत ह्या प्रॉपर्टी त्या रिएक्शन मिक्सचर मध्ये वापरत असलेल्या रिएक्टंटच्या अमाऊंटवर त्याच्या वजनावर त्याच्या प्रमाणावर अवलंबून आहेत किंवा नाही याच्यावरून द प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टीम आर क्लासिफाईड इन टू टू टाइप्स दोन टाइपच्या प्रॉपर्टीज आहेत द फर्स्ट वन इज एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी द फर्स्ट वन इज एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी ओके अँड द सेकंड वन इज इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी सेकंड वन इज इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी कशावर केलेल्या आहेत ह्या प्रॉपर्टीज ह्या प्रॉपर्टीज ह्या जे दोन आपण प्रॉपर्टी शिकणार आहोत कुणाच्या शिकायला होत आपण सिस्टीमच्या सिस्टीम म्हणजे माहिती जी आपण थर्मोडायनॉमिक्स मध्ये स्टडीला घेतलेली रिएक्शन आहे ती म्हणजे आपली झाली सिस्टीम बरोबर आहे मग आता ह्या सिस्टीमच्या आपल्याला काय गुणधर्म तपासायचे किती प्रकारचे गुणधर्म आहेत दोन प्रकारचे एक एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी आहे आणि दोन इज इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी कशावरून केलेल्या आहेत ह्या दोन प्रॉपर्टी डिपेंडिंग अपॉन द अमाऊंट ऑफ मॅटर म्हणजे ह्या सिस्टीम शिकायला होत म्हणजे आपण हे स्टडी करायला होत त्याचं टेम्परेचर बघायला होत त्याचं व्हॉल्युम बघायला होत त्याचं प्रेशर बघायला आणि हे बघण्यासाठी मग ह्याच्यातली कोणती प्रॉपर्टी अमाऊंट ऑफ मॅटरवर डिपेंड आहे जी प्रॉपर्टी अमाऊंट ऑफ मॅटरवर डिपेंड आहे आणि जी प्रॉपर्टी अमाऊंट ऑफ मॅटरवर डिपेंड नाही म्हणजे ह्याच्यातल्या काही प्रॉपर्टी अमाऊंट ऑफ मॅटरवर डिपेंड असतील काही प्रॉपर्टी अमाऊंट ऑफ मॅटरवर डिपेंड नसतील 
मग ज्या अमाऊंट ऑफ मॅटर वर डिपेंड आहे तो वेगळा गट आणि अमाऊंट ऑफ मॅटर वर डिपेंड नसणारा वेगळा गट नाव इन सच अ फॅशन वी हॅव मेड टू प्रॉपर्टीज द फर्स्ट वन इज एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी अँड अनदर वन इज इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी नाव व्हॉट इज मेन बाय एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी कशाला म्हणायचं एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टीम बघा हाऊ कॅन वी डिफाईन द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टीम द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टीम विच विच डिपेंड्स विच डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी ऑफ मॅटर विच डिपेंड्स अपॉन क्वांटिटी और त्याला आपण वर्ष वापरलेला शब्द लिहू शकतो अमाऊंट ऑफ मॅटर क्वांटिटी ऑफ मॅटर और अमाऊंट ऑफ मॅटर प्रेझेंट इन द सिस्टीम प्रेझेंट इन द सिस्टीम प्रेझेंट इन द सिस्टीम इज कॉल्ड एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी कशाला म्हणायचं एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी जी प्रॉपर्टी सिस्टीमची स्टडी करत असताना आपण जी प्रॉपर्टी जे व्हेरिएबल तिथं स्टडी करणार आहोत तो जर व्हेरिएबल त्या रिएक्शन मध्ये वापरलेल्या रिएक्टंट मिक्सचरच्या प्रमाणावरून जर बदलत असेल द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टीम विच डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी ऑफ मॅटर और अमाऊंट ऑफ मॅटर प्रेझेंट इन अ सिस्टीम अमाऊंट ऑफ मॅटर वरून जर ती प्रॉपर्टी बदलत असेल म्हणजे तिच्यावर जर त्या प्रॉपर्टीचं स्वरूप ठरत असेल तर अशा प्रॉपर्टीला म्हणायचं एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टीम विच डिपेंड्स अपॉन क्वांटिटी ऑफ मॅटर अमाऊंट ऑफ मॅटर प्रेझेंट इन द सिस्टीम दॅट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी आता मी तुम्हाला एक्झाम्पल दिल्यानंतर नक्की कळेल काय आहे बघा समजा आपण एक एखादा एक्झाम्पल कोणत्या कोणते येतात आता ह्याचे एक्झाम्पल बघा मास ओके व्हॉल्युम मास म्हणजे वस्तुमान व्हॉल्युम आकारमान आता साधं उदाहरण घेऊयात आकारमान समजा आय हॅव टेकन धीस राऊंड बॉटम फ्लास्क मी समजा एक राऊंड बॉटम फ्लास्क घेतले उदाहरण घ्या अँड दॅट इज एअर फिट टाईट स्टॉपर त्याला मी लावलं एअर टाईट स्टॉपर लावलं आता ह्या पूर्ण ह्या राऊंड बॉटम फ्लास्क मध्ये इफ सपोज आय फील्ड वन मोल ऑफ गॅस वन मोल ऑफ गॅस बघा ह्याच्यात मी किती भरला वन मोल गॅस भरला वन मोल गॅस न भरला तर जवळपास ह्या एक मोल गॅस न किती ह्या अरबी फ्लास्क मधलं पूर्ण आकारमान किती व्यापलं जवळपास ट्वेंटी टू पॉइंट फोर डेसिमीटर क्यूब बघ किती व्हॉल्युम आहे एक मोल गॅस एक मोल गॅस न किती आकारमान व्यापले किती व्हॉल्युम आकुपाय केले ट्वेंटी टू क्यूब बघ आता मी दुसरं घ्यायलो इफ सपोज आय टेक टू मोल ऑफ गॅस मी बघा आता नंबर ऑफ मोल्स किती घ्यायला टू मोल ऑफ गॅस जर आता बघा मी काय वाढवले द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टीम विच डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी ऑफ मॅटर अमाऊंट ऑफ मॅटर मी वाढवायला पहिल्यांदा किती होतं वन मोल वन मोल न किती आकुपाय केली वाढलं ट्वेंटी टू क्यूब समजा आता मी काय वाढवलं बघा अमाऊंट ऑफ मॅटर वाढवलं एक मोल वरून किती केलं दोन मोल दोन मोल म्हणजे काय वाढवलं मी अमाऊंट ऑफ मॅटर वाढवलं अमाऊंट ऑफ मॅटर वाढवायलोय तर व्हॉल्युम सुद्धा काय व्हायले वाढायले बघा व्हॉल्युम केव्हा वाढली व्हेन आय इन्क्रीज अमाऊंट ऑफ मॅटर फ्रॉम वन मोल टू टू मोल द व्हॉल्युम ऑल्सो इन्क्रीज अमाऊंट ऑफ मॅटर वाढवलं व्हॉल्युम सुद्धा वाढली अमाऊंट ऑफ मॅटर वाढवलं व्हॉल्युम सुद्धा वाढली मग अमाऊंट ऑफ मॅटर वर काय अवलंबून आहे व्हॉल्युम आहे मग जी प्रॉपर्टी मग आता इथं आपण कोणती स्टडी करायला होतो व्हॉल्युम व्हॉल्युम ही प्रॉपर्टी कुणावर अवलंबून आहे द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टीम विच डिपेंड्स ऑन अमाऊंट ऑफ मॅटर अमाऊंट ऑफ मॅटर मी एक मोल वरून दोन मोल केलं म्हणजे मॅटरचं अमाऊंट वाढवलं ह्या रिएक्टंट मिक्सचर मधलं तर व्हॉल्युम काय झाली वाढली मग अमाऊंट ऑफ मॅटर वाढलं व्हॉल्युम वाढली याचा अर्थ व्हॉल्युम कुणावर अवलंबून आहे अमाऊंट ऑफ मॅटर वर आहे मग व्हॉल्युम ही कसली प्रॉपर्टी झाली एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी झाली मास एखाद्या पदार्थाचं मास समजा बघा ह्याच्यामध्ये मी दहा पार्टिकल घेतले दहा पार्टिकल घेतले समजा ह्याचं मास आहे टू ग्रॅम समजा मी याच्यामध्ये अमाऊंट ऑफ मॅटर वाढवला वीस पार्टिकल घेतले वीस पार्टिकल घेतले तर त्यावेळेस त्याचं मास त्याचं वजन किती झालं चार ग्रॅम म्हणजे बघा अगोदर टेन पार्टिकल्स होते तर दोन ग्रॅम मास होतं आता वीस पार्टिकल्स झाले तर मास किती ग्रॅम आहे चार ग्रॅम आहे म्हणजे काय व्हायले मास ही सुद्धा कशावर अवलंबून आहे अमाऊंट ऑफ मॅटर वर अवलंबून आहे अमाऊंट ऑफ मॅटर वाढत असेल तर मास वाढायले अमाऊंट ऑफ मॅटर वाढायलाय 
तर व्हॉल्युम वाढायले म्हणजे व्हॉल्युम मास ह्या कशा प्रॉपर्टी आहेत या एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी आहे द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टेम विच डिपेंड्स अपॉन क्वांटिटी ऑफ मॅटर प्रेझेंट इन ए सिस्टेम दॅट कॉल्ड एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी जशी अमाऊंट ऑफ मॅटर वाढेल तसं ती प्रॉपर्टी काय आपलं ती त्याचे पॅरामीटर्स काय होत जातात बदलत जातात अमाऊंट ऑफ मॅटर वाढायले व्हॉल्युम वाढायले अमाऊंट ऑफ मॅटर वाढायले त्याचं मास सुद्धा वाढायले म्हणजे याचा अर्थ मास वस्तुमान आकारमान नंबर ऑफ मोल्स ह्या सगळ्या कसल्या प्रॉपर्टी आहेत एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टेम विच डिपेंड्स अपॉन क्वांटिटी ऑफ मॅटर प्रेझेंट इन द सिस्टेम इज कॉल्ड एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी दुसरी बघूयात इंटेन्सिव्ह दॅट इज टोटली अपोजिट ऑफ दिस एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी नाव इन द केस ऑफ इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी त्याच्यावर टोटल उलट द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टेम विच इज फक्त आता तिथे एक वर्ड एक्स्ट्रा वाढवायचा आहे आणि एक कमी करायचा आहे विच इज इंडिपेंडंट ऑफ अमाऊंट ऑफ मॅटर इंडिपेंडंट ऑफ अमाऊंट ऑफ मॅटर बघा जी प्रॉपर्टी सिस्टीम शिकत असताना जी प्रॉपर्टी आपण शिकायलो ती त्या अमाऊंट ऑफ मॅटर वर अवलंबून नाही द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टीम विच इज इंडिपेंडंट इंडिपेंडंट म्हणजे अवलंबून नसलेली इंडिपेंडंट ऑफ मॅटर इंडिपेंडंट ऑफ अमाऊंट ऑफ मॅटर प्रेझेंट इन द सिस्टीम इंडिपेंडंट ऑफ अमाऊंट ऑफ मॅटर ऑर क्वांटिटी ऑफ मॅटर प्रेझेंट इन द सिस्टीम प्रेझेंट इन द सिस्टीम दॅट इज कॉल्ड इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी दॅट इज कॉल्ड इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी आता उदाहरण बघा हेच उदाहरण दिल्यानंतर तुम्हाला कळेल समजा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट प्रेशर ओके प्रेशर ऑल दीज आर द इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टीज कसे इंटेन्सिव्ह डेन्सिटी हे बघा डेन्सिटी घनता मेल्टिंग पॉइंट द्रवणांक बॉइलिंग पॉइंट उत्कलनांक सगळ्यात तुम्हाला माहिती आहे प्रेशर दाब ह्या ज्या प्रॉपर्टीज आहेत या प्रॉपर्टीज ज्या वेळेस आपण एखादी सिस्टीम स्टडीला घेतो त्यावेळेस या प्रॉपर्टीज त्याच्यातला मॅटर वाढला काय कमी पडला कमी झाला काय याच्यावर ह्या अवलंबून नसतात उदाहरण साधं उदाहरण घ्या समजा शंभर एम एल वॉटर घेतलं शंभर एम एल वॉटर बघा आय हॅव टेकन हंड्रेड एम एल ऑफ वॉटर नाव दिस हंड्रेड एम एल ऑफ वॉटर बॉइल्स ॲट हॉट टेम्परेचर कुठल्या टेम्परेचरला हे बॉईल होईल रे शंभर एम एल जरी वॉटर घेतलं त्याचा उत्कलनाक शंभर डिग्री सेल्सिअसच आहे तुम्ही दोनशे एम एल वॉटर घेतलं तरी सुद्धा त्याचा बॉइलिंग पॉइंट शंभर डिग्री सेल्सिअस जगात कुठेही जा पाण्याचा बॉइलिंग पॉइंट शंभर डिग्री सेल्सिअसच आहे मीन्स वेदर द अमाऊंट ऑफ मॅटर इज इन्क्रीज ऑर डिक्रीज यू टेक थाउजंड एम एल ऑफ वॉटर एक लिटर पाणी घ्या तरी सुद्धा ते कितीला उकळणार आहे लेकरांनो शंभर डिग्री सेल्सिअसलाच उकळणार म्हणजे तुम्ही अमाऊंट ऑफ मॅटर जरी का वाढवत असलात तरी सुद्धा तुमची बॉइलिंग पॉइंट नावाची प्रॉपर्टी तीच राहिली लेकरांनो म्हणजे अमाऊंट ऑफ मॅटर जरी वाढलं तरी जी प्रॉपर्टी स्वतःला चेंज करत नाही सच प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी अशा प्रॉपर्टीला कसली प्रॉपर्टी म्हणायचं इंट द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टीम विच इज इंडिपेंडंट ऑफ अमाऊंट ऑफ मॅटर प्रेझेंट इन द सिस्टीम इंडिपेंडंट अवलंबून नाही डज नॉट डिपेंड अपॉन द अमाऊंट ऑफ मॅटर असंही तुम्ही म्हणू शकता द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टीम विच इज विच डज नॉट डिपेंड अपॉन क्वांटिटी ऑफ मॅटर प्रेझेंट इन द सिस्टीम विच डज नॉट डिपेंड अपॉन अमाऊंट ऑफ मॅटर प्रेझेंट इन द सिस्टीम दॅट इज कॉल्ड इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी त्याला कसली प्रॉपर्टी म्हणायचं इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट काय ह्या प्रॉपर्टीत त्याच्यात किती मॅटर वाढलाय किती कमी झालाय याच्याशी त्यांना देणं घेणं नसते कारण कुठल्याही मॅटरसाठी त्यांची व्हॅल्यू काय असते स्थिर असते ती त्याच्यावर अमाऊंट वाढल्यावर स्वतः ती बदलत नाही अशा प्रॉपर्टीला इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी म्हणायची सो दीज आर द डेफिनेशन ऑफ एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टीज अँड इंटेन्स अँड सो मेनी टाइम्स इन द एच एस सी बोर्ड एक्झाम दीज डेफिनेशन आर आस्ट ह्या सगळ्या व्याख्या आतापर्यंत एक्झाम मध्ये पडले नाव आय विल टेल यू सम नीट सीईटी पॉइंट काही नीट सीईटी च्या दृष्टीनं सुद्धा मी काही पॉइंट सांगतो द एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी लक्षात घ्या ही जी एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी असते ना लेकरांनो दिस एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी इज ऍडिटिव्ह प्रॉपर्टी हा शब्द लक्षात ठेवा ऍडिटिव्ह प्रॉपर्टी वॉट इज मीन बाय ऍडिटिव्ह प्रॉपर्टी कशाला म्हणायचं ऍडिटिव्ह प्रॉपर्टी जी प्रॉपर्टी शिकण्यासाठी तिच्या प्रत्येक पार्टिकलची आपल्याला सम करावी लागते उदाहरणार्थ मला हे ह्या 
पार्टिकल हा बॉल च मस घया बॉल च जर मैं मस ठरवाये तो हा बॉल ल बनने लगे मेरा प्रत्येक पार्टिकल च वजन की बेरीज संगा मग मैं हा बॉल च जर मैं मस ठरवाये बॉल च जर मैं वेट ठरवाये तो मैं का प्रत्येक पार्टिकल च वजन कर ज्यास हा प्रत्येक पार्टिकल च मैं वजन करेल बॉल च वजन निगेल संगा मैं का एक्सटेन्सिव प्रॉपर्टी लर मैं डिस्क्राइब कराए एक्सटेन्सिव प्रॉपर्टी बदल जर मैं महत्ति दी तो प्रत्येक पार्टिकल की प्रत्येक पार्टिकल की मैं का लगे एडिशन कराव लगा सम कर वी हैव टू ऐड ऑल द पार्टिकल्स प्रॉपर्टी मैं सग्या पार्टिकल प्रॉपर्टी की एडिशन करावे लगे समेसन कराव लगे का ही कराव लगे मेरा ती एक्सटेन्सिव प्रॉपर्टी की मेरा डिस्क्रिप्शन करता है एक्सटेन्सिव प्रॉपर्टी कसली प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी है कारण मैं सग्या पार्टिकल की मैं का लगे एडिशन करावे लगे मैं एखाद गैस की वॉल्यूम ठरवा गैस की वॉल्यूम कैसेल मैं तेज प्रत्येक गैस मॉलिक्यूल जेवड़े एकत्र आवड़ी मैं वॉल्यूम बगित जाए हा प्रत्येक हिंदे वाले सग्या गैस या पूर्ण प्रॉपर्टी की पूर्ण प्रॉपर्टी की मैं का लगे एकत्रीकरण कराव लगे का मला हाथ गैस की का हो प्रॉपर्टी कहना लगे मे पूर्ण पार्टिकल्स के समेसन गैस की एक्सटर्नल एक्सटेन्सिव प्रॉपर्टी स्टडी के एक्सटेन्सिव प्रॉपर्टी कसली प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी मेरा सगड़ी एडिशन कर लगते जर इंटेन्सिव प्रॉपर्टी कड़े गेल इंटेन्सिव प्रॉपर्टी कड़े गेल द इंटेन्सिव प्रॉपर्टी इज नॉन एडिटिव प्रॉपर्टी नॉन एडिटिव प्रॉपर्टी नॉन एडिटिव मे इत मेरा हा इंटेन्सिव प्रॉपर्टी जर ठरवा मेरा बॉइलिंग पॉइंट ठरवा है बॉइलिंग पॉइंट ठरने मैं शंबर एम एल प्रॉ वॉटर मे कि मॉलिक्यूल्स है बगा गरज नहीं दौनशे एम एल वॉटर मॉलिक्यूल वॉटर मे कि मॉलिक्यूल्स है बगा गरज नहीं हजार एम एल मे कि मेरा देने घेन नहीं कारण हा मॉलिक्यूल मध्य एटम या संख्य पर हा बॉइलिंग पॉइंट अवलबन नहीं कारण तो शंबर एम एल ही शंबर डिग्री से दौनशे एम एल वॉटर ला शंबर डिग्री सेल्सियसला तो बॉइल वाला है तीन से हजार एम एल वॉटर ला तो कितना वाइल है शंबर डिग्री सेल्सियस मीन्स इट इज इंडिपेन्डंट ऑफ मैटर ऑफ सी इट इज इंडिपेन्डंट ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सीस्टीम हेचत कि मैटर है हेची अपना एडिशन कराया गरज नहीं इंटेन्सिव प्रॉपर्टी इज नॉन एडिटिव प्रॉपर्टी एक्सटेन्सिव प्रॉपर्टी इज एडिटिव प्रॉपर्टी कारण एक्सटेन्सिव प्रॉपर्टी मे का लगता अपने पूर्ण सीस्टीम मे प्रॉपर्टी मे जी का सीस्टीम शिका लो जी का रिएक्शन अपन शिका लो तिजा टोटल पार्टिकल की सम करा लगती ती एक्सटेन्सिव प्रॉपर्टी मिलते मेरा जर बॉल च वजन का मेरा एक पार्टिकल वजन बॉल च वजन नहीं मेरा सग्या पार्टिकल्स च वजन घेन मेरा बॉल च वजन तस इत मेरा शंबर एम एल वॉटर मे बाबा शंबर मॉलिक्यूल मैं शंबर डिग्री सेल्सि दोनशे मॉलिक्यूल मग दोनशे कारण हिचत कि अमाउंट वाड़ा तरी बॉइलिंग पॉइंट बदलत नहीं मे इत अपने पार्टिकल्स की एडिशन कराया गरज पड़त नहीं मनु इंटेन्सिव प्रॉपर्टी इज नॉन एडिटिव प्रॉपर्टी एक्सटेन्सिव प्रॉपर्टी इज एडिटिव प्रॉपर्टी ओके ना नेक्स्ट द रेशो ऑफ एक्सटेन्सिव प्रॉपर्टी द रेशो ऑफ टू एक्सटेन्सिव प्रॉपर्टी इज इंटेन्सिव प्रॉपर्टी दिस इज ऑल्सो व्री इम्पॉर्टंट पॉइंट फॉर द नीट एंड जेडब्ल्यू एक्साम एज वेल एज सी टी एक्साम का मन तो मैं द रेशो ऑफ द रेशो ऑफ एक्सटेन्सिव प्रॉपर्टी टू एक्सटेन्सिव प्रॉपर्टी इज इंटेन्सिव प्रॉपर्टी फार महत्वाचार पॉइंट मैं संगा दोन एक्सटेन्सिव प्रॉपर्टी का रेशियो इंटेन्सिव प्रॉपर्टी उदाहरण आता है वी हैव टेकन दीज टू एक्साम्पल मस एंड वॉल्यूम से मस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम मस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम रेशियो ऑफ टू एक्सटेन्सिव प्रॉपर्टी दोन एक्सटेन्सिव प्रॉपर्टी का रेशियो मस ही एक्सटेन्सिव है वॉल्यूम ही सुधा एक्सटेन्सिव है दोन एक्सटेन्सिव प्रॉपर्टी का रेशियो का डेन्सिटी आई डेन्सिटी इज इंटेन्सिव प्रॉपर्टी दोन एक्सटेन्सिव प्रॉपर्टी का रेशियो नेहमी का ये तो इंटेन्सिव प्रॉपर्टी तो हा सु अतिशय महत्वाचार पॉइंट है लक्षा ठेवा द रेशो ऑफ टू एक्सटेन्सिव प्रॉपर्टी इज इंटेन्सिव प्रॉपर्टी मास वॉल्यूम एक्सटेन्सिव है तीन रेशियो के भागाकार दोगना तो आल डेन्सिटी आई डेन्सिटी कश है इंटेन्सिव प्रॉपर्टी रेशियो ऑफ टू एक्सटेन्सिव प्रॉपर्टी इज इंटेन्सिव प्रॉपर्टी सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ सीस्टीम एक्सटेन्सिव एंड इंटेन्सिव सो होप यू अंडरस्टूड ऑल दीज टू टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज थैंक यू गाइड्स